इनके लबे रंगी السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آن لائن اسلامک ٹیسٹ کا سیزن دوسرا چل رہا ہے اور اس کا تیسرا ٹیسٹ تھا سوال جواب کافی یونیک تھے یعنی شاید لوگوں کے غمان سے بھی الگ تھے اصل وجہ یہی ہے کہ میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ یہ ٹیسٹ عوام الناس کے لیے ہے اہل علم حضرات کے لیے نہیں ہے تو عوام الناس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض موقع پر علماء کی تقریریں سنتے ہیں مسائل سنتے ہیں بیان سنتے ہیں جن لوگوں کو علم دین کی طرف رجحان ہوتا ہے اللہ کے فضل سے علم دین مسائل سیکھنے میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی ایسے الفاظ بھی ان کی کانوں سے گزرتے ہیں بیان میں تقریر میں مسائل میں کہ جو اس پہ وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے اور اس لفظ پہ دھیان نہ دینے ہی کی وجہ سے وہ مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا پھر وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ سوالات آتے ہیں تو اس میں ایسے ایسے الفاظوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک بیان میں یہ سنا تھا اس کا کیا مطلب ہے تو اسی لیے ہماری نوجوان نسلوں کو کم از کم اردو کے اسلامک تعلیمات میں استعمال ہونے والے الفاظوں کے واحد جمع معلوم ہونے چاہیے یعنی ایک وچن بہو وچن کم از کم یاد ہونے چاہیے تاکہ ان کو تقریر بیان سننے یا اسلامک کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ان کو کوئی دشواری پیش نہ ہو تو اسی لیے بس یہ رکھا تھا تاکہ یہ بھی ضروری تھا کہ لوگ کتاب یا رسائل رسائل وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو ان کو بھی رسائل کا مطالعہ کرتے وقت یہ پریشانی پیش نہ آئے سوال کافی آسان تھے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ آپ اسی ویڈیو کو بیچ بیچ میں ریپیٹ کر کے دوبارہ سنیں گے تو زیادہ علم دین میں اضافہ ہوگا یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے اردو کے الفاظوں کو بھی ذہن میں بھی رکھنا چاہیے یاد بھی رکھنا چاہیے اسی طرح جو الفاظ ہیں ایک وچن بہو وچن ان کو بھی علم میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کو بات سننے سمجھنے میں مسائل سیکھنے میں آسانی ہو اور یہ بھی علم دین ہی کا ایک پارٹ ہے یہ کوئی غیر ضروری ٹیسٹ یا غیر ضروری سوالات بالکل بھی نہیں ہیں اگر کوئی اس کو غیر ضروری سمجھتا ہو یا سوچتا ہو کہ کوئی اس کمپٹیشن میں صرف تہارت ہی کے بارے میں یا مسائل کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اس ٹیسٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو پہلے سے آتا ہے اس کو ویریفیکیشن کر لیجئے ویریفائڈ کر لیجئے کہ آپ کے ذہن میں جو مسائل اور باتیں وہ درست ہیں یا نہیں اور جو چیز نہیں ہے ذہن میں وہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں کہ جو لوگ چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتے ہیں لیکن وہ علم دین سیکھنے میں کام آتی ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو کیونکہ یہ الفاظ معنوں پر تھا ایک وچن بہو وچن پہ پہلا سوال یہ تھا کہ قانون کی جمع کیا ہے یعنی قانون کا بہو وچن کیا ہے تو اس کا آنسر تھا قوانین آپ نے بعض مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ قوانین جیسے الفاظ علماء استعمال کرتے ہیں قوانین مطلب بہت سارے قانون جیسے کہتے ہیں کہ نماز میں یہ سارے قوانین ضروری ہیں تو مطلب یہ سارے قانونوں کو ماننا نماز میں ضروری ہے تو قانون کا جو بہو وچن ہوتا ہے وہ قوانین ہوتا ہے یعنی قوانین لفظ جو ہے وہ قانون ہی کا پلولر آپ اس کو بول دیں یہ ہوتا ہے سوال نمبر دو تھا شرط کی جمع کیا ہے شرط کی جمع ہے اس کا صحیح جواب تھا شرائط بعض مرتبہ مسائل میں سنا ہوگا کہ یہ شرائط پائی جانا ضروری ہے تو اس کا مطلب شرطیں پائی جانا ضروری ہے یعنی شرط ایک وچن اور شرائط بہو وچن تو شرائط جو ہے وہ جمع ہے شرط کی جس کو آپ عام زبان میں شرطیں کہہ دیں کہ یہ ساری شرط ہے تو اس کو شرائط اکثر تقریر بیان میں جو ہے نا علماء استعمال کرتے ہیں سوال نمبر تین تھا فرائض جمع ہے یعنی کس کی جمع ہے فرائض تو اس کا صحیح جواب تھا فرض کی یعنی فرض کی جمع فرائض ہے جیسے کہتے ہیں نا نماز میں جو فرائض ہیں ان کے پورا نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی تو نماز کے فرائض مطلب بہو وچن اسی طرح بولنے میں جہاں بہو وچن کا استعمال ہونا چاہیے جمع کا استعمال ہونا چاہیے وہاں الفاظوں میں جمع کا استعمال کرنا چاہیے اس سے ہیبٹ بھی ہوتی ہے اور اردو میں تھوڑا نکھار بھی ہوتا ہے اور الفاظوں کی پہچان بھی ہوتی ہے تو فرائض جو ہے وہ جمع ہے فرض کے اور یہ اس ٹیسٹ میں ایک وچن سے دو بہو وچن بھی پوچھے گئے ہیں اور جمع سے واحد بھی پوچھا گیا یعنی دونوں طریقے کے سوال اس میں موجود ہیں سوال نمبر چار ہے کتاب کی جمع کیا ہے 
तो उसका सही जवाब है कुतुब यानी कुतुब बहुत सारी किताबें किताब यानी एक किताब सवाल नंबर पाँच था सुजूद जमा है यानी किसकी सही जवाब था सजदा यानी सजदा जो सजदा जिसको बोलते हैं ना सजदा नमाज का सजदे की जमा है सुजूद यानी नमाज में दो सुजूद हैं इसको इस तरह बोला जाएगा इसी तरह वक्त की जमा क्या है वक्त की जमा है अवकात जैसे आपने सुना होगा बाज़ मरतबा कहते हैं कि बाज अवकात ऐसा होता है बाज़ अवकात ऐसा होता है तो ये जो अवकात है ये वक्त ही की जमा है यानी बाज दफ़ा ऐसा होता है ऐसा सुना है ना तो ये बाज अवकात लफ्ज़ जो है वो आ, वक्त की जमा के लिए इस्तेमाल होता है सात नंबर सवाल था तस्बीह की जमा है और इसका सही जवाब था तस्बी हाथ यानी नमाज में तस्बी हाथ साथ पढ़ी जाए तो ये तस्बी हाथ जो है वो तस्बी की जमा है जो इस्तेमाल अक्सर जो है वो उर्दू में होती है सवाल नंबर आठ था कि फासिक की जमा है क्या तो इसका जवाब था फासिक की जमा है फुसाक फुसाक यानी फासिक का बहुवचन इसी तरह सवाल नंबर नौ था वज़ाइफ जमा किसकी है इसका सही जवाब था वजीफे की जमा है वज़ाइफ यानी बहुत सारे वजीफे और वजीफा यानी एक वजीफा और सवाल नंबर दस था मकासद जमा किसकी है इसका सही जवाब था मकसद यानी मकसद का बहुवचन है मकासद तो ये थे दस सवाल और इनके सही जवाब ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट जो लोग ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं उनको ख़बर कर दी जाए मसाइल शरीय चैनल पर सटरडे यानी हफ्ते की रात नौ बज के पचास मिनट पर इंडिया टाइम के मुताबिक ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट होता है इसमें दस सवाल होते हैं ऑप्शनली जवाब होते हैं और इस तरह दस टेस्ट मुकम्मल करके सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट को जो है इनाम की रकम भी दी जाती है सीज़न टू चालू है और उसका तीसरा टेस्ट था आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो यूट्यूब पे इसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करें सिकंदर वारसी ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट रूल इस तरह आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी और इसकी चैनल मसाले शरीत की प्ले में भी आप ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट के रूल्स की वीडियो जो है वो देख सकते हैं तो ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट के रूल की वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते